大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。得益于人工智慧 AI 晶片需求的激增，台积电宣预计在第三季度财报中，利润将会大幅跃升百分之四十。作为全球最大的合同晶片制造商，台积电的客户包括苹果、辉达等知名企业。这些公司都在积极推动 AI 技术的发展。根据 LSEG 近日的估计，分析师预测，台积电在截至九月三十日的第三季度净利润将达到两千九百八十二亿新台币，约合九十二点七亿美元，相比于二零二二年同期的两千一百一十亿新台币，增长幅度相当可观。这也反映出市场对台积电未来表现的乐观态度。日前，台积电透露了第三季度营收的强劲增长，远超市场预期。虽然公司通常在财报发表会上用美元给出营收展望，但其在新台币的表现已经引起了广泛关注。根据总统资本管理公司主席李方国的说法，台积电的主要客户包括苹果、辉达、AMD、高通和联发科，正在推出大量新产品。这些产品。大多依赖于台积电的先进制程技术，他对台积电的第三季度业绩表示非常乐观。在最近一次财报发表会上，台积电提高了全年营收预期，并调整了资本支出计划，预计二零二三年的资本支出将介于三百亿美元到三百二十亿美元之间。这一数字相比之前的二百八十亿美元到三百二十亿美元有所上调。得益于 AI 行业的蓬勃发展，台积电的股价在今年上涨了百分之七十七，而同期市场的整体增幅为百分之二十八。台积电三季度财报会持续更新当前季度及全年展望，包括资本支出计划。为了满足日益增长的市场需求，台积电正在全球范围内投资建设新的工厂。尤其是在美国亚利桑那州斥资六百五十亿美元建设三座新厂，台积电海外布局推进，除了最顺畅的日本厂，美国亚利桑那州新厂客户群询问下单意愿节节攀升，让外界认为美国厂只能成功不可失败，也将成为国际客户寻求异地备援的重要据点。在台积电整体海外布局方面，法人认为台积电日本熊本。美国亚利桑那州新厂以及德国厂将先后加入营收贡献，有望推升台积电二零二八年之前海外产能达总产能百分之二十，甚至将按海外补助投资进度而更高，进而让客户群更加满意，满足客户异地备援与地缘需求。台积电海外厂布局进度最快的是日本熊本厂，在日本官方大力支持下。台积电熊本新厂资本支出从原计划的约七十亿美元拉升至八十六亿美元，提供二十二纳米、二十八纳米、十二纳米、十六纳米制程产能，月产能也较最初目标四点五万片提升为五点五万片。台积电规划熊本厂二零二四年十二月起出货，当地二厂已于二零二四下半年开始兴建，预计二零二七年底开始生产。台积电美国亚利桑那州新厂预计二零二五年量产。苹果执行长库克已承诺要在台积电美国新厂下单。业界传出 ，AMD 等伙伴也将加入台积电美国新厂量产行列。辉达执行长黄仁勋近期谈到供应链议题时，也盛赞台积电。他说：“台积电是世界上最好的晶圆厂，能灵活迅速反映需求，在不到一年时间 ，CoOS 快速大扩产。”在海外，除了美日新厂，近日有消息称，台积电计划在欧洲建设更多工厂，重点关注人工智慧晶片市场，以扩大其全球业务版图。据彭博社报道，台积电已经开始在德国德勒斯登建设第一座晶圆厂，并计划在未来针对不同的市场领域建设几座晶圆厂，面向不同的市场领域，重点瞄准 AI 晶片市场。以进一步扩展其全球业务版图。台积电作为全球最大的晶片制造商，其大部分晶片在台湾生产。该公司目前正斥资数百亿美元，在美国、日本和德国等地建设新工厂。
部分原因是为了对冲日益加剧的地缘紧张局势。今年八月，台积电在德国德勒斯登投资一百亿欧元的晶片制造工厂破土动工，这是该公司在欧盟的第一家工厂。德国政府为该工厂建设提供了五十亿欧元的补贴，计划于二零二七年底投产。报道称 ，AI 市场将成为最重要的增长领域，如辉达。AMD 相关晶片，其他拥有独特设计的半导体公司也可能为台积电带来新的机会。根据台湾高级别官员的说法，台积电可能会为欧洲市场准备更多工厂。该公司正在为未来的几座工厂做规划。台积电还需评估是否继续在德勒斯登扩展，还是在欧盟其他地区建厂。台湾科技委员会主任吴成文表示，他们已经开始在德勒斯登。建造第一座晶圆厂，他们已经在为不同的市场领域规划未来的几座晶圆厂。吴成文没有具体说明台积电在欧洲进一步扩张的时间表。吴成文表示，人工智慧市场将是最重要的细分市场，包括美国辉达和 AMD 的晶片，而其他采用替代设计的半导体公司也可能为台积电提供机会。也许他们也可以在欧洲市场开展业务。因此，台积电正在寻找欧洲市场来规划接下来的几家晶圆厂。他并补充说，该公司需要评估是在德勒斯登扩张，还是在欧盟其他地区建设。虽然包括恩智浦半导体和英飞凌在内的老牌欧洲晶片制造商，主要专注于工业和汽车领域的成熟技术，但欧洲已经出现了许多下一代晶片设计公司，包括德国 Black Semiconductor。和荷兰 x o l AI， 台积电的海外工厂也为附近的国家和城市创造了从其供应商那里获得投资的机会。对于德勒斯登工厂而言，捷克共和国似乎有望成为赢家，因为近年来捷克和台湾的关系不断加深。吴成文说，台湾正在考虑支持台积电供应商在靠近德勒斯登的捷克工厂投资。他说。还在寻求促进台湾和捷克共和国的学术界开展联合研发项目。对此，台积电在一份电子邮件声明中表示，公司仍专注于当前的全球扩张项目，目前没有新的投资计划。另外，吴成文表示，无论十一月美国总统大选结果如何，他预计台积电将面临进一步在美国扩张的压力。台积电迄今。已承诺投资超过六百五十亿美元，在亚利桑那州建立三家工厂。短期来看，这对台湾晶片公司来说可能是痛苦的，因为如果他们搬到那里，成本会更高。但从长远来看，这对他们来说可能是好事，因为他们可以提升自己。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣。侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。